几天前才下地府啊，至少是。<笑>那就行。一个女人这么大年纪出来干这体力活，她男人干啥吃的？你有所不知啊，她老公啊去世的早，家里就靠她自己养活婆婆儿子。现在儿子都快三十了，还在家啃老，她不出来干活，全家人都得饿死。推塔呀，推塔呀，干嘛呢？哎呀，快呀，花木兰！哎呦，你推塔，你哥，让你弄个饭就弄到现在。你是想饿死我们祖孙俩吗？哎呦，你妈，我每天打三份工，我这买完菜回来，时间也不早了。哎呦，你个扫把戏，你还敢顶嘴是吧？哎呦，要不是你饿死我儿子，我们一家就变成现在这个样子吗？哎呦，我们老刘家怎么就这么命苦啊？哎呦，他这个扫把戏，饿死了我儿子，就让他干点活。哎呦，他还抱怨呢！哎呦，啊，我没有。哎呀，行了行了，妈，我钱不够了，你再给我转点呗。你前两天不是刚给你转了一千块钱吗？怎么就没了？一千块钱够个屁呀、啊！我可是老刘家的独苗，以后是要传宗接代的，你得把我供不起来，知道不？钱不够，再去打两份工呗。下班了啊！扫把兴，还不快死回来做饭，我都要被你饿死了！啊，我马上回去啊！董长，这一片的工地基本上已经完工了，现在呢，就剩老城区那片等着拆迁了。嗯，做的不错。<笑>这个，交办的事情准备的怎么样？哦，董事长，按照您的吩咐，已经在老城区为您租了一套普通的民宅供您住住。不过，董事长，按照您的身份和条件，如果想要找个老伴的话，随时随地都可以找到。为什么还要隐藏自己的身份呢？老伴儿，老伴儿，什么是老伴儿？我当然是想找个人踏踏实实的过日子。难道你还希望我找一个整天惦记我家产的人？啊，钥匙先给我吧，我要过去一下。啊，对不起，对不起啊！哎，你。嘿，今日，算了，他也不是有意的。这个也是我们工地的工人，回董事长，他的确是这里的工人，他叫宋海莲。宋海莲，乖孙子啊，你就放心了，不管你妈今天答不答应，奶奶都保证让你娶上媳妇。嘿嘿嘿嘿，好，那就多谢奶奶了。那啥？你可是老刘家三代单传的，还跟奶奶说什么戏？哎，带我呀，看奶奶的哦。好，妈，雪儿，我这就给你们做饭。今天不用做饭了，过来告诉你一个好消息。你儿子，也就是我乖孙子，找到媳妇了，真的？谁家的姑娘？王麻子家。王麻子，妈，王麻子名声不好，可不是什么好人啊。他，他要是和咱们结成亲家，这这可得慎重呀。妈，你什么意思？我都快三十岁的人了，你还不让我结婚？你准备让你儿子打一辈子光棍吗？不是，妈不是这个意思，妈是……哎，行了行了行了，真懒得听你啰嗦。王麻子说了，只要你嫁给他，他就把他女儿嫁给我。你呢，就赶紧收拾收拾自己家人吧。什么？
你是耳朵聋还是怎么回事啊？王麻子让你嫁给他，再把女儿嫁给我乖孙，听不懂吗？可是妈，你这不是出卖我，把我往火坑里推吗？给你脸，你不要脸是吧？我告诉你啊，王麻子说了。不但把女儿嫁过来，还给十万彩礼。你说你一个丧门心，能换这个价格，就知足吧。哎呀，行了，<笑>妈，你说你也真是的。自从我爸走了，你也不再找个伴儿，你眼里一定很寂寞吧？我也是帮你找个伴儿，不是？刘轩，你你怎么能这么跟我说话？我是你妈。自从你爸离世后，我一个人一把屎一把尿，每天清早才回干活赚钱把你养大。我从来都没有想过要改嫁，你就是这么报答我的吗？现在居然要把我卖了给你坏媳妇，你还是个人吗？我不管，反正你今天必须嫁给王麻子，给我坏媳妇。我怎么就生了你这个白眼狼？好了，都别扯那么多了。我告诉你啊，你克死我儿子，现在还想让我和老刘家绝后吗？今天你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。王麻子已经在来的路上了，今天就申明主持熟饭了。张美人，我来啦！哈哈哈哈哈哈！张美人，我来啦！哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，张美人，放人走啊！乖孙子，还愣着干嘛？赶紧把你妈给关到房里去！哈哈哈哈哈哈！我叫你来，我起来！听话，给你儿找个爸。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！现在就剩我们的二人世界了啊！哈哈，要干嘛？大爷，你不是我媳妇了？你说我干嘛？啊，我们赶紧去床上吧，啊，保证让你舒舒服服的啊！你别过来！今天我就是死了，我也不会嫁给你。死，你今天就是死，我也要尝尝你的味道。你别过来！哼，来，往这走。你要是疼死我，不只是你，你儿子还有那老太婆，也别想好。你拿来吧，你。哈哈，哈，又来吧！哈哈，我的好媳妇，我要你们两个，你越挣扎，我越兴奋。不知道怎么回事，骑着骑着就蹬不动了。我帮你看看吧。是你？你认识我？哦，不认识，不认识。我帮你修车吧
，你的自行车只是出了一些小问题，现在修好了。没想到一个女人居然还会修车。车已经修好了，我先走了。哎，还下着雨呢。没事的。昨晚你发烧晕倒了，诊所关门，我就把你带回来了。我有事出门了，你醒来后可以把桌上的退烧药喝了。赵国强，这个赵国强就这么把一个陌生人放到自己家了，这心可真大呀。不过这个家好像确实也没有什么值得被偷的，既然我受了别人的好处。那就帮他打扫一下卫生吧。嗯、媳妇儿，你跑哪儿去了？啊，我去你家都没找到你。谁是你媳妇儿？我妈子，我已经跟你说的够明白了，你以后不要再来骚扰我了。话可不能这么说！你收了我的彩礼，那就是我的人。现在不仅不跟我洞房，还把我打伤。我还没问你要医药费呢。你给了谁？你去问谁要去？我没收过你一分钱。宋海莲，我是不是给你脸给多了？啊！你儿子已经把彩礼钱给花了。你现在要么还钱给我，要么嫁给我。钱不在我这儿。我也绝对不会嫁给你，我妈子，你就死了这条心吧！哼、嗯，跑得了和尚，跑不了庙。你的废物儿子和那老太婆都还住在那儿。哼，拿不出钱，我就天天去你家闹。我看你们一家人的脸，还要不要？嗯，昨晚的事儿，谢谢你啊。我也没有什么好报答你的，就，呃，帮你打扫一下卫生。啊，这家里有个女人到底是不一样。哎，对了，我刚才啊去菜场买了些菜，要不你晚上留下来，我做饭给你吃。啊，不了，我还得回家呢，迟早都得回去。长痛不如短痛。哎，对了，昨天晚上。为什么在雨里面一个人在走？你家男人呢？孩子他爸去世的早，现在家里只剩我儿子，还有我的婆婆。对不起。其实吧，我老伴也走得早，我女儿天天的催我，哎呦，让我重新再找一个老伴，比我还要着急，是怕我孤单。这家里的子女哪个不关心自己的父母呢？要没什么事儿的话，我我也该走了。哎，要不咱俩搭伙过日子？海莲，我虽然条件也不好，我只是一个保安，挣的不多，但是我花的也少。我愿意把我的工资卡全部上交给你，而且我还会做饭。我家里不需要做什么家务，你以后这样不会太累的。要不你考虑一下？可是。我条件不太好，你哪里不好？我就觉得你挺好的。哎，再说了，咱这把年纪了，都操劳了半辈子了，这个条件有这么重要吗？无非就是想找一个彼此心和心能想到一块的。
互相陪伴到老啊。有个老伴后，黄麻子就没有缠着我的理由了。而且这个男人看起来挺靠谱的。好，我答应你。真的？那我们今天就把证领了。我居然真的结婚了，大玲，我们结婚这么大的喜事儿还没跟你家里人说呢，要不待会儿去你家里面，把我们这个事情给大家宣布一下。啊，哎呀，可算找到你家的，哎，文总，啊，文总，文总，文总，那个海莲，这是我们单位的领导，文总，海莲，文总他肯定是因为我没去上班，所以过来找我了。我，要不这样，跟文总先去聊一下工作。你呀、啊，先回家等我，把地址发给我，我忙好了来找你，好不好？啊，行，那你去忙吧，我不耽误你了。哎，好，文总，哎，走。你你，董事长，您这真是结婚了，但是。您打算什么时候告诉他您的真实身份？哎呀，海莲这个女人啊，和之前啊在我身边出现的女人都不太一样，她完全不在乎我的身份。嗯，不过我怕她知道我的身份之后有落差，还是等我们感情稳定了之后啊，我再慢慢的告诉她。哎呀，恭喜董事长啊，终于找到合适的另一半了。哎，不过说来也巧啊。宋海莲的儿子刘轩曾经跟我们公司投过简历，哦，所以呢，我对他们家就有一些了解。宋海莲和她儿子刘轩，还有她婆婆，一家三口住在老城区的破房子里，一家三口啊，全靠宋海莲活。没想到，啊，没想到，海莲这日子过得比我想象当中还要辛苦。这样，尽快安排她的儿子啊，入职我公司，另外以公司的名义送她一套住房，这样也可以给海莲减轻一些压力。哟，时间也快到了，我啊，这就要去拜访他的家人。拜拜。宋海莲那个贱人，不光不肯陪老子睡觉，还把我的头打伤了。你们说这事咋处理？哎呦，哎呀，王叔，你说怎么处理你才满意？那赔钱货就知道给吴家惹麻烦。把我的十万彩礼全部退回来，再赔我一万块的医药费，不然这事我们没完。嗯，那丧文信他也不在家，我哪来一万块钱的呀、啊？那就先把我的彩礼退回来，医药费我日后跟你们再慢慢算。不行，王叔，那十万彩礼已经给我了，那给我的就是我的钱，我不能退回去。什么？敢骗老子的钱？臭小子，你这是变活了！我他妈掐死你！哎呀，王叔不要！你不要活了，我掐死你！王叔，王叔，你不要，我一定把我妈找回来，我家也不让你钱白花。这不关我关心的事，都是他亲人干的，赶紧把我关心给放了呀！我去你妈的老太婆你！我妈的，你干什么？你放开他！都是你这个赔钱货，老子费尽心机帮你找一个老伴过日子，你倒好，撒起腿就跑了，你还把人家当成这样？你现在有假惺惺的过来当好人啊？哎，你这个赔钱的东西，还要脸回来？一个女人把你男人打成这样，受不受服的？他什么时候变成我老公了？我从来都没给你们说过我要嫁给他。哼！你可是我花钱买回来的老婆，你儿子已经把我的彩礼钱给花了。今天不管你愿不愿意，都得给我回去，要不然我就报警把你儿子抓进去。不，妈，你就这么忍心心的看你儿子年纪轻轻就进监狱吗？我是你亲儿子呀！这样，我最后再求你一次，你让我当牛做马，什么都可以。想都别想。我已经和别人领证结婚了，<笑>你唬谁呢啊？昨天晚上你都差点跟我洞房了，真以为随便找个理由就能吓到我呀？哼，那就是啊，你哪来的男人？跟谁结婚？和我？国强？国强？
东家，你怎么来了？我之前不是跟你说过，要到你家来拜访，把我们结婚的大事跟大家宣布一下，你忘了？可是，哎，你是海莲的儿子刘轩吧？今天上午，我跟你母亲已经结婚了，这是我们结婚证。奶奶，这个结婚证是真的。好你个贱女人，就在外面，她果然有孽男人。我告诉你。这个婚我不同意，必须得离。你个老不死！我见你第一面我就知道你是个臭穷逼！我不管你用什么花言巧语骗我妈跟你结婚，今天这婚必须离。今天可能就别怪我们家对你不客气。是，你怎么可以这样跟国强说话？我这么跟他说话，怎么了？这个婚老子不认。宋海莲，宋海莲，你眼光真是差呀！啊！找了这么一个糟老头啊！看他那寒酸样子，看看他能给你多少彩礼呀？看中的是国强这个人，我不在乎彩礼多少。放屁！你不在乎彩礼，你不要彩礼的话，我怎么娶媳妇？反正今天这个婚，妈的，你定了。可以这样对你的母亲，他是狗屁吗？我妈，你不让我娶媳妇，这个妈我就不认了。你，国强，海莲，我终于知道你为什么每天吃早餐还要打这么多份工了。原来是有这么多人吸你的血，真是受苦了。不过你放心，从今往后，我再也不让你受到任何人的欺负。江集团岂是你们随随便便打通电话就进得去？什么？我明天到公司办理入职？我呗！哇哦，奶奶，滨江集团喊我明天入职啊！哎呀，我太好了！秋宝哎，看到没有啊？这才是我们刘家女婿该有的实力。那个电话我明明都没拨通。难道说他刚好被滨江集团看上了？那真是天助我也呀、啊！现在看到我们之间实力的差距了吧？啊，不管是
十万彩礼，还是在滨江集团的人脉，对我来说都是轻而易举，但对于你这个保安来说，就是一辈子到不了的高度。你今天要是想继续在这逞威风，我让你连保安都没得做。老赵，你还是走吧，我们家这个情况你也看到了。我之前不告诉你，是我觉得我对不住你，但是现在这件事情和你没关系，我不想也把你拖下水。可怜，你别这么说，我们已经是夫妻了，你的事就是我的事，你放心，没事的。宋海林，还在这执迷不悔吗？告诉你，这王麻子，他不但有钱，而且和滨江集团的关系还这么硬呢。如果你要是嫁给他，那我们刘家那不是跟着一起飞黄腾达了吗？哈哈哈，飞黄腾达，滨江集团岂能是你们这些阿猫阿狗能够攀上关系的？我警告你们啊！如果你们再执迷不悟的话，别说是飞黄腾达，恐怕你们要祸从口出。切<笑>！哎呦，你这个老不死的，现在教育起我们来了。滨江集团可。不是你这种下等人能随随便便提的哟！我就是滨江集团的，是滨江集团的谁啊？王勇，你来干什么？我是来报喜的。滨江集团不光招刘轩入职，还特意把公司附近的一套房子送给刘轩，还特意把公司附近的一套房子送给刘轩。哎呀，哎，这刚入职就送房子？你们集团的福利这么好的？这套房子是董事长亲自下命令送来的，说明董事长极其器重刘轩。哎呀，没想到我还有这种能力！多谢王哥提拔。<笑>王勇，这个老头抢了我老婆，你可要替我做主啊！这种事，我记得刚才你也是说你是滨江集团的人吧？我怎么没见过你？他就是一个穷保安。你们集团像这样的保安，他也不配见你一面。这点你倒是说的不错。滨江集团是个大集团，光员工就有几万人，各个职位之间如果不是刻意见面，都很难碰到。我作为滨江集团的部门经理，连董事长都没有见过，一个小保安，我没见过也正常。是是是，我不管你是哪个保安队的，我是滨江集团的部门经理，告诉我。如果不想丢工作的话，就乖乖从这儿离开，否则我让你这个月都白干。据我所知啊，滨江集团的宗旨是集团内人人平等。你只是一个小小的部门经理，这么仗势欺人，没有把董事长的话放在眼里吗？哼，人人平等，这真是我听过最搞笑的笑话。老子花了这么多年，在滨江集团一步一步的爬到现在这个位置。你让我跟你一个臭保安平等，那我爬这么高是为了什么？是啊，我现在才是滨江集团董事长最看好的新人。你这个臭保安，给滨江集团打工一辈子，恐怕都分不到一套房吧？据我所知，董事长好像不会给新员工送礼吧？你在拿到不该拿到的东西之前，也不掂量掂量自己。董事长的命令，你一个臭保安比我还清楚。区区一个保安，屡次以下犯上，看你真是不想干了。老赵，滨江集团可不是我们能够惹得起的，不要让你丢了工作。没事，我打个电话。三分钟，宋海莲家。是。哟<笑>，一个小保安，倒也会装模作样了。你刚才不是说我以下犯上吗？今天啊，我就找职位比你高的来。那你这臭保安，能叫来谁啊？你们的保安队长吧。<笑>看来你一个人作死还不够，还要搭上别人。好啊，我等会儿就让你知道。像你们这种下等人，即使人来的再多，也只配被我踩在脚下。死穷鬼
，现在知道跟我作对是什么下场了吧？啊，可惜现在后悔也来不及了。这件事儿是因为我而起，我我回去跟老赵离婚，跟王妈子结婚。哼、嗯，我劝你们放过他。他平常一个人不容易，不要因为我才能丢了工作。你个贱人！那这种时候了，你心里还在惦记他啊？这种臭保安遍地都是，有什么值得你喜欢的呀？啊！现在想让我放了他，我早就给过他机会了，是他自己不想要。哼，看来他是舍不得你这个白色的老婆呀。王麻子，我忍你很久。你别在这儿仗势欺人！告诉你，今天只要我在这儿，你休想带走海莲。你俩还玩上夫妻情深那套了是吧？王哥，依我看，他喊着人压根儿就不敢来。这个老头子竟然嘴那么大，那不如咱们直接动手，看看这老头子的骨头是不是跟嘴一样硬。这个臭老头，身为下等人却摆不清自己的位置，屡次藐视公司的党籍制度。我这代表整个滨江集团教训你，离开公司，离开公司。哎，文董叔，哼，你怎么亲自来了？我再不来，等着你败坏我滨江集团名声吗？文董叔，这不关我的事儿啊！哎，都是这个臭保安，他抢我表哥的老婆，我跟他讲道理，他也不听啊。区区一个保安，完全没把我这个部门经理放在眼里呀、啊！我董叔，你打我干什么？我是完全按照您的吩咐办事的呀！哎呀，是啊，胡董叔，王总可是把房子好好的交给我呀，就是这个臭保安一直在这闹事他不仅执意董事长的命令，他还说我不配，您可得替我做主啊！谁说这新房是给刘轩的啊啊！可是刘轩不就是董事长亲自任命的新员工吗？这房子不是送给他，还能送给谁呀、啊？哎，我这外孙这么优秀，这房子你不给他，还能给这穷保安？恭喜二位新人，董事长听说二位新人结婚啊，特地让我给二位新人送上贺礼。什么？滨江集团的董事长送我们房子？温董叔，这是为什么呀？温董叔，你是不是搞错了？他就是个臭保安，董事长怎么可能会给他？这样，你这个部门经理当的是越来越有本事了，连我说的话你都要质疑的啊！温董叔，我这也是为公司着想啊！像你这样仗势欺人的东西，留在滨江集团只会丢人，以后就不用这么麻烦。正式的通知你，你被开除了。啊、董叔，我在公司兢兢业业这么多年，你怎么能就这样把我开除了？不行，我要见董事长。这就是董事长的命。公司查到你为了收取好处费屡次违反公司的规定，现在又利用自己的职务仗势欺人。今天。又因为帮助你表哥而败坏我滨江集团的名声，来人，把他们两个给我带下去！啊，这这误会！哎，董叔，我错了，你帮我跟董事长求求情吧，我是一时糊涂啊！带走，左脸一花，彩脸。领导，是滨江集团的董事长，为什么送我们房子呀？我们见都没见过。您叫我小文就行了，因为赵啊，国强一直在我们公司呢，都是模范员工。我们董事长呢，认为他工作称职，就刚巧听说他结婚，就特地让我为二位新人送上贺礼。<笑>原来是这样啊，这踏踏实实，真的是有回报的。哎，领导，我刚刚看那个王勇，那个表情，觉得您好像职位不低吧？您这平时应该很忙吧？像我们这种身份的人，怎么还能劳烦您大驾光临呢？啊、呃，这位啊
，是我一个发小的儿子啊，看到我们有麻烦了，特地过来帮个忙。哎呀，没想到这么多年，发小的儿子已经混成董事长的总处了，而我还只是一个保安。这有什么的？这钱多钱少，日子不都是一样过？能凑合的过就行了。是。还有你不累？你刘轩作为海莲的亲儿子，只想着把自己的母亲怎么卖高价，你对得起他几十年的养育权吗？还有，我们家的事，还轮不到你一个外人来管。别以为把他骗去了，你就可以骗他的松派，一个月的养老金，还有我乖孙的抚养费，一分都不能少。啊，刘轩他已经快三十了，有手有脚，整天游手好闲。我现在结婚了，我不能天天围着他转呀、啊。那你。妈，这都是误会啊！他是赵叔，你看你，你早说你这是滨江集团董事长文助理呀、啊，是不是？那咱们都是一家人，哎，而且我马上也要进入滨江集团了，那咱们一家人互帮互助，是不是？啊，还请文董主任看在赵叔的面子上，多多关照，多多关照啊！哎，对，多多关照，多多关照。啊、不用那么麻烦了。我们滨江集团不需要你这种人品低下的员工，你的面试没有通过，是吗？我不能进入滨江集团了。哎哎，你们怎么能这样？哎，怎么这么大的公司不讲诚信的？哎呦，就多招一个人，他又能怎么样呢？再说了，我的孙子这么优秀，人人都抢着用他，你们要不用他，那可是你们的损失啊！公司有严格的规章制度。您孙子啊，并不符合我们公司的条件，本身呢，他的面试也没通过，本身就不是我们公司的员工。哎呀，赵叔，爸，你就帮我求求情吧，我不能失去这份工作。哎呀妈，我找工作那都是为了减轻你的负担啊！你看，我有工作就不用再问你要钱了，是不是？你就帮我给爸求求情呗！这是人家公司做的决定，你爸有什么权利去管公司的事情呢？你这不是为难你爸吗？要是现在开始好好反省，以后踏踏实实，肯定能找到好工作的呀！你妈，你真的不打算管你亲生儿子吗？老张，我们走吧。好，走。哎哎哎！哎，你这赔钱的东西，你这找到男人，就不管我们两个了，就自己去休养了。明明有这么硬的关系都不帮我，你们不认，就别怪我不义了。我说海雷啊，你怎么又把那房子还回去了？难道你想一辈子跟我住在这个老破小？不是咱们的东西，本来也不应该要，何况还是莫名其妙的天降横财呢？哎，我听邻居说了啊，有人上班收了老板的钱，然后稀里糊涂的替老板顶了罪，最后判了二十年呢。哦，我不是说你们老板也是这样的人啊，但是。咱们脚踏实地，总归没错。不是你笑什么呀？我可没有吓唬你啊！咱们又不求什么大富大贵，能过好自己的日子，比什么都强。知道了，我先去上班了。嗯，晚上做饭给你吃。走吧。哎，路上慢点啊。好嘞。不是刚走吗？怎么又回来了？周慧，海莲，你怎么来了呀？哎，快进来，坐。
。爱莲呐，我刚刚听说你们家的事了，我就赶紧过来找你了，让大家看笑话了。哎呀，我看呀，就是你平时太惯着你家的小子了。不过现在也好，你搬出来了，再也不用看他们的脸色了。海莲，我看你这个老伴的家庭条件也不怎么样，你可得小心啊，千万不要被他骗了。顾强虽然家庭条件不是很好，但是他人很好，对我也很关心，对你好就行。啊，对了，你现在还没有固定工作吧？我那个水果店呢，刚好缺一个人手，要不你去我那儿吧，我给你发工资，这样的话你就不用每天到处乱跑了。真的呀？嗯，那可太好了。<笑>这样，我就有固定的工作了。是呀、啊，既然没什么事儿，那我就先走了。明天你直接过来就好。好，那我送送你。好，走。这不是国强的钥匙吗？他怎么忘带了呀？正好，我给他送过去。什么的，保安大哥，这里是滨江集团吧？我来找我老伴儿，我老伴儿也在滨江集团当保安，我来给他送钥匙。啊。今天就我一个人值班，这没有你熊老伴儿，赶紧走。怎么会呢？保安大哥，要不你再帮忙查一下，我老伴儿确实在滨江集团工作，呃，他叫赵国强。赵什么赵啊？我们这没有姓赵的保安，整个滨江集团就我们董事长姓赵。只有你们董事长姓赵？不可能吧，宋海莲，这药，我当谁在这儿嚷嚷呢？原来是大班长啊，怎么回事啊？哎，陈总，她说她老公在这里当保安，今天就我一个人值班。再说了，咱公司的保安都是年轻小伙子，谁会看到她这个年纪？哎，你真有意思啊！找老公都找到我们滨江集团来了。哎呦，这当年人人仰慕的大班长，现在就混成这副样子啊！哎呦，瞅瞅你那一身穷酸味儿，都飘到我这儿来。保安大哥，我老伴确实跟我说过，他就在滨江集团上班，他不会骗我的。您能不能再帮我查一查？你还真不怕麻烦人家？就算洗也洗不干净你那一身穷味儿。就算是滨江集团的保安，那也不是你能高攀得起的。赶紧啊，滚一边去找你那骗子老公去，别在这丢人现眼。陈秀春，我并没有惹你，为什么你一直要咄咄逼人？我只是想来确认一下，我老公是不是在这里？没惹我。初中的时候就是因为你，我只能当副班长；也是因为你，我只能永远第二名。我就看不得你那副清高的样子，有什么用啊？现在我的身份，你只配仰望。既然你不知好歹，非要在这找事儿是吧？行，那我就替滨江集团教训教训。住手！哎，你这个糟老头子，你耍流氓啊你！陈秀春，你敢公然在公司门口打人啊？文董住啊？你怎么也在这儿？那这位是老赵，你今天出门钥匙忘带了，我来给你送钥匙。哦，原来你就是宋海莲那当保安的老公啊，老赵，为什么保安他们都说不认识你啊？嗯，你今天怎么穿这么好看啊？哦，海莲，是这样的，我不是刚入住那个滨江集团吗？是呃，文董住啊，他是怕我丢人，特地给我置办了这套衣服。你别说啊。还挺合身的，是吧？嗯，原来真的是保安，也难怪啊！像宋海莲这种货色，只能烂锅配烂盖。他也是我们公司的正式员工，陈小春，你要当着我面违反公司规定吗？樊董座，我老公可是公司的副总，你确定要为了一个保安得罪我？没有别的事了，赶紧回去上班，快！宋海莲，后天可就是初中同学聚会，别怪我没提醒，大家可都期待看见你这位大班长了。哼
，海莲，以后啊，别为了这么点小事儿特地跑一趟。你不是在家里吗？可以给我开门的呀。我这不是正好想来看看你吗？行了，我这也看也看了，我就不打扰你们了。我去买菜。慢点啊。对呀、啊，队伍，刚刚比国的披特说后天约我们在帝豪酒店谈合作。健康安排下去，这个项目对我们非常重要，必须拿下。是。老板，这橘子多少钱一斤啊？橘子三块钱一斤，你那边的橘子。王麻子，王麻子，你来这儿干什么？我警告你啊，这可是大街上，你可别乱来啊！你那副表情干什么？你们店就是这么对待顾客的？那你到底想要什么？十万块够不够把你这儿的东西搬空？啊、嗯？你干什么？有话就说，有屁快放！单纯想闹事的话，我抱起砖！哼，刘轩骗了我十万块，宋海莲把我头打伤。你害得我表弟丢了工作，你们说我来干什么啊？耀飞，我会赔偿你。你表弟的事情，那是他自己的原因。至于刘轩，他收了你的钱，你去找他要去。你以为我没找？他当天就躲得无影无踪了。呵呵。不过我已经出钱让道上的人去找他了。可能等你下次见他的时候，他就少条胳膊。或者瘸条腿了，老麻子，你到底想怎么样？你放过他，我没有话好好说。他都对你那样了，你还是舍不得他。那好，二十万，我就既往不咎。我上哪儿去给你弄二十万啊？那就不关我的事了。要不我们就看看是你先凑齐二十万，还是我的人先找到你儿子？王麻子，我警告你，做人可别太过分。哟，<笑>你倒是站着说话不腰疼啊！那你怎么不问宋海莲他们一家骗我彩礼钱够不够分？不过也是啊，刘轩又不是你的亲生儿子，他怎么样你无所谓了。<笑>我这张卡里有十五万，足够你的彩礼钱和医药费了吧？哼，顾家，这可是你的养老钱啊！你怎么能这么就拿出来了呢？这要是没了养老钱，以后你自己怎么办啊？海莲，钱没了可以再挣，现在最重要的是把人先保住啊！哼，我还真以为你有多喜欢你儿子，没想到到头来外人帮你救儿子，你还不乐意？难道是怕自己以后没钱享受好日子了？哎，<笑>要不你还是跟了我吧。哈哈哈。我说你这人怎么废话这么多？这个钱你到底要不要？不要的话，你一分钱都别想拿到。说两句还急眼了，要，我当然要了。<笑>不过说好的二十万，现在只有十五万，那刘轩还是免不了一顿打。就当是少了五万的赔偿吧。哼，我把自己这么是个人。<笑>宋大妹子，你又不是第一天认识我，我王麻子向来记仇。你们娘俩骗我这么久了，还想就这么算了？我呸！做梦！哼！顾家，对不起。就是因为我那个不争气的儿子，才让你为我花了那么多钱。海莲，我们都是夫妻了，还分什么你的我的？我还有一张卡，里边有点钱，够我们日常开销了。今后啊，我们一起努力，好日子啊，还长着呢。这大班长啊，还真是不一样啊！让咱们全屋子人等他一个。要我说啊，不如我们就先开始，万一他压根就不来呢？哎，他说过会来的，麻烦咱们大家再等一等。呃，对不起大家
，实在不好意思啊，路上有点堵，来晚了。我出门的时候看见你刚上公交车，那坐公交车那能不堵吗？什么？大班长竟然是坐公交车来的？嗨，你怎么不早说呀？你早说的话，我让我老公开车去接你。哎。你老公不也在滨江集团上班呢吗？他怎么不开车来送你啊？啊！这宋海莲的老公居然是滨江集团的，不愧是当年每次拿成绩第一的班长，能嫁到这么厉害的老公。是啊，没想到这个宋海莲这么低调，出门还坐公交车啊！哈哈哎呦，我差点忘了，这宋海莲的老公啊，好像是在滨江集团当那看大门的保安的。我上回过去的时候啊，她老公好像还在试岗。哎，宋海莲，你老公试岗期过了吧？啊？<笑>原来是刚入职的一个保安，看起来跟陈秀春简直没法比呀、啊！陈秀春自己就是滨江集团的主管，她老公更是滨江集团的副总。没想到啊，咱这两位班长竟然差距这么多。陈秀春，你不要过分了啊！今天是我们初中同学的聚会，你一直针对海莲，你到底是不是来吃饭的？哎，周慧，你这话说的可就不对了。这同学聚会不就是为了看看这同学这么多年都混成什么样了？哎呀，不过也是没办法呀。这宋海莲呢，早些年克死了她老公，现在能找上这个保安当老公啊，那都是她修来的福气。我可听说了，这前几天啊，她差点嫁给那王麻子。王麻子，就是那个又老又丑。还打老婆的，嫁给他不是找罪受吗？说不准呢，有人他就好这口呢。不过呀，半道上让保安给截胡了。我可听说了，他儿子呀，可是拿着人王麻子十万块钱彩礼跑了。哎，你们说，他们家不会就为了骗人家彩礼钱吧？啊！<笑>陈秀川，你别乱说，王麻子的彩礼钱我已经还给他了，我和王麻子已经没有任何关系了。哼。那谁知道啊？不过今天啊是同学聚会，就不聊你那些乱七八糟的私生活了。哎，同学们，今天啊我刻意请的帝豪酒店的经理给咱们备了一瓶好酒，待会儿啊大家可得好好品一品。呵呵四五年的龙门里坑里，这酒可是有钱都买不来啊！今天沾了陈总的光。让我好好品尝品尝。我老公可是滨江集团的副总，这帝豪酒店的好酒还不是随咱们挑？来，倒酒。不是让你倒，让他倒。你身为班长，让你给同学倒杯酒，不算为难你吧？大家可都等着喝呢。大班长，咱这同学毕业这么多年，好不容易大家才聚到一起，你可别扫大家兴啊你！别理他们，大家都是来参加同学聚会的，凭什么让他干服务生的活？各位，我平时也没太接触什么洋酒，不太会倒，还请各位不要为难我了吧。宋海莲，让你倒个酒，你推推搡搡的，倒酒能有什么难度啊？你要是不倒，我回去让我老公把你跟你那保安老公都给开除了。大家现在都有自己的家庭和孩子了，以后我们能抽出时间聚一聚的机会也越来越少了。那今天我就再为班里做次贡献，给大家倒这一次酒。哼，这还差不多看你倒个酒，哆哆嗦嗦的，别给我傻了！放下！宋海莲，你知道这瓶酒有多贵重吗？是你抢我这宋海莲，宋海莲，你还狡辩？明明是你自己没拿过来！真是个糟糕心，那什么好东西到你手里，那都是暴殄天物。我跟你说。你完蛋了！你，我做事问心无愧
我没有做过的事情就是没有做过。大家伙看到了，从你手里出去的。你报个价吧，我看看多少，赔你一部分。报价？这酒全都是只有一瓶。我老公跟帝豪酒店的经理说了好几次，他才肯卖给你。这酒买你跟你那穷老公的命都绰绰有余。报价？哼！李导，价格方面完全不需要担心。你的专利合作啊，放眼整个洛城，我们滨江集团一定是出价最高的那一个。赵总，我担心的并不是全是钱的事。哦，我再挑一个优秀的合作伙伴。我想我们还是需要时间再了解一下。我再考虑考虑吧。过几天我再联系你。OK， 我会送一下地图。不用了，我喜欢一个人。这样比较自在。对呀、啊，咱们下次再见。董事长，要不要我派人盯着，防止其他公司趁虚而入？不必。如果我滨江集团都拿不下这个项目的话，以其他公司的实力，那更不可能。是，隔壁怎么那么吵？隔壁好像是在同学聚会吧？海伦也是今天同学聚会，会不会正巧是他？走，去看看。那既然你说我这酒赔不起，你想想有什么法子，看看怎样才能让你满意？让我满意？好，这瓶酒虽然贵，但对我跟我老公来说也不算什么。既然你出不起钱，那我就让你跪下来跟我道歉。李小春，你太过分了！我们年龄都不小了，上有老下有小，你怎么可以让他给你下跪？我们都几十年的老同学了。今天没把事情弄大呀，这有你说话的份儿啊！我懒得理你，你倒在这瞪鼻子上脸啊！你老公好像是在江海汽修厂上班，混了几十年才混了个小领导。你如果今天不识相，还在这儿给我当出头鸟，惹到了滨江集团，我就让你老公这几十年都白干。你，在座的各位，还有没有人要替我们这位大班长出头的呀？啊，宋海莲。考虑好了没？过一下。初中的时候，我们天天一起玩，一起上下学，你为什么非得羞辱我呢？你还好意思踢初中啊？啊？你以为我喜欢跟你在一块吗？要不是你自私的抢我的第一名，我妈非逼着我跟你在一起。你当我愿意跟你在一块啊？我现在想起来跟你在一起，每一刻都让我觉得恶心。不过老天有眼，让你落在了我手里，赶紧跪。我不是在跟你商量，你知道，你要是不跪，你跟你那穷保安老公什么下场？你心里清楚。你们来干什么？你们来干什么？阿莲，哟，两口子来齐了呀！哎呦，刚好啊！你这笨手笨脚的老婆呀，摔了一瓶你当保安一辈子都赔不起的酒，想请求我原谅可以？你们两口子一起跪下道歉。陈秀春，你是不是疯了？你知不知道自己在说什么？文董住，不就再改一个保安？你为什么几次三番的帮他？上回的事就算了，这次是他打坏我的东西，你还护着他？老赵。不是我弄的，不，我相信你，没事的，有我在。不就是打碎了一瓶酒吗？赔就是了，赔就是了。哼，也是啊，你这个当保安的都没见过什么世面，也没见过什么上档次的酒，你说赔是吧？好，来人呐，把你们经理叫来，就说有人要买了这瓶罗曼尼康的。是，哼，你就等着瞧吧。老头儿，待会儿你就知道你们这种下等人跟我的差距在哪儿了。希望待会儿啊，你还能这么硬气。老赵，没事的，我就不信了，一瓶酒还能反了天了。谁大言不惭，要买我的酒？孔经理，啊，这瓶酒价值连城
，打个不要命的，摔了我的酒。就是这个不识货的乡下人，他这穷老公说了，赔您就是了呢。这瓶酒全市都找不到第二瓶，要不是看在陈夫人、吴副总的面子上，谁都没有资格喝，更别说赔了。谁敢这么大言不惭？我，我。就是这个不知道天高地厚的臭保安，你说他是保安？对呀、啊，前两天他老婆还到我们公司找他了呢，他亲口承认的。看来董事长并不想公开自己的身份。啊，既然大家都是同一个公司的员工，不如这事就大事化小，小事化了，这件事就这么算了。孔经理，这事不能这么算了，这个酒，这瓶酒就当我今天送给大家了。今天呢，这顿饭钱也给大家免了，大家吃好喝好。这这是怎么回事？孔经理就这么放过他们了？孔经理啊，可不能这么算了呀！你不给这种下等人的教训，他们下回更敢变本加厉。陈秀春，我听说过，今天这件事儿就这么算了，你还在这里变本加厉，别以为你老公是滨江集团的副总，就可以在这里为所欲为。孔经理，刚开始你还说了是看在我的面子才把这瓶酒拿出来的。现在你为了这个臭保安，你得罪我，你知道你得罪我什么下场？别说是你，就算你老公吴天强在这儿，我也是这个态度。一好九天，我欢迎你，你现在立马出去。好，我看你这个经理是不想干了，给我等着，我给我等着。哼，赵先生，我文董说，今天是我招待不周。给你们有了不好的体验，我回去以后一定要加强酒店管理，不会再发生这种事情了。老赵，这个经理为什么对你态度这么好？因为滨江集团的董事长就是我。赵先生，你看今天的事情处理的结果怎么样？董事长吩咐过我们，在酒店闹事的人都不用给他们面子。嗯，处理的不错，我到时候会跟董事长说，给你嘉奖。好好，那我去处理工作了。原来这么久，你一直都在骗我。阿莲，我不是故意要骗你的，只是……滨江集团的董事长是不是你的亲戚？我就说嘛，这个公司里的人对你的态度怪怪的。哦，对，是我的一个朋友，之前啊打过几次照面，聊过天。那你在别人公司就更应该好好工作了。别仗着点关系就得意了，毕竟我们这种和那种大人物比起来，什么都不是。其实啊，你不必这么想的。我累了，我们回去吧。哦，走。怎么了？这是一回来就这么大火气？这个宋海莲自私运气都那么好，真是气死我了！又是你那个同学，你总是跟这种人怄气，不是降低自己的身份吗？我就是看不得他好过，我就纳了闷儿吧啊！这宋海莲的老公不过就是滨江集团的一个臭保安，你说啊，这个文董主也帮他，帝豪集团的老总也帮他，他们把我赶出来了，凭什么呀？还有这种事，连我的媳妇都敢欺负我，下次你叫上我，我倒是要看看到底是谁这么大胆子。好，想要点什么？要不要尝尝我们的本地西瓜？保证你没吃过这么甜的。尝一块。嗯，好吃。这些啊都是从产地运过来的，而且呢都是经过精心挑选的。怎么样？来一个。这个，这个，这个大。这挑西瓜呀、啊，不能只看大小。哦，我教你。听见没？像这种有砰砰砰的声音的西瓜是最甜的，你试试。哦，原来是这样。哎，这两个都不错，我去给你称一下啊。嗯，好。一共十五块八，给十五就行。好。等一下。钱数量不对呀、啊。
你多给了五块钱。您刚才帮我挑西瓜，耽误点您的时间，这五块钱都给您的小费。不行不行啊，这可不行啊！你们那儿我不知道怎么样，但是我们这儿啊从来都不收小费，我卖你多少钱的东西，我就收你多少钱，我一分钱都不多收。好，那我下次还来你这里买。哎，慢走啊！苏海莲，雪儿，你怎么变成这个样子了？你还好意思说什么？你们明明有钱，却不给王麻子，害我现在被打成这样。我帮你还债，我强盗把严老钱都砸进去了，你怎么能这么说呢？而且你但凡把十万块钱还给王麻子，也不至于这样吧？还个屁！不是老子早都忙完了，这破日子我一天都过不下去了。赶紧再给我拿两万块钱，我已经好几天没出去潇洒了。我从哪儿弄两万块钱啊？以前我一回家，你就问我要钱。我赚多少，我给你多少，我现在从哪儿拿钱给你啊？那就去问那老胡要啊！人家一下子能拿出来十五万啊，还缺着两万吗？只是一个保安，十五万是他全部的积蓄了，你让他再从哪儿拿给你？不给是吧？行，那我就去他公司闹，就看他想丢掉工作还是愿意给我钱。不接电话呀、啊！他妈的，在这么豪华的集团里面当保安，肯定能赚不少钱。骗老子说没钱！哎，站哥，干什么的？我找人呢，是个保安，叫赵国强。赵国强，这不是我董事长的名字。滚出去！你看，你穿成这样也配见我们董事长？你他妈什么董事长？你说赵国强是这滨江集团董事长？他不是？难道你是啊？你这个乞丐，我见多了，赶紧滚，要不然我就动手了啊！哎哎哎，别别别，我走，我走。妈的，明明是董事长，却骗老子说是个保安，要不老子现在早都该过上富二代的生活了。想你不仁，总别怪老子不义。呃，保安大哥，我是来找。我知道您找谁，我带您过去。啊？我带您过去。啊、哦。赵总。听说前几天你去找笔头谈了一次合作，但是没成功，哈哈，那等会儿可别怪我李氏抢了你和 Peter 合作的机会啊！既然今天大家都受到 Peter 邀请过来，那我王氏集团也不会错过这个机会啊！哈哈，你们想多了吧 ？Peter 既然把签约地点放在我们滨江集团，那就代表了他的态度，想要跟滨江集团竞争，那要看看你们有没有这个本事。哼，大家都知道，谁能拿到这次和 Peter 合作的机会，谁就能一时登顶末世。赵总，何必在这儿吓唬人呢？大家久等了，路上吃点西瓜，感觉还不错，再两个给大家。Peter， 我们还是先谈正事吧。好像是这儿了吧？你们的方案没有太大的差别，让我没有办法选择。
。海莲，你怎么来了？我来公司找你，这保安不知道怎么回事，就把我带到这儿来了。你们这是？啊，跟文总，我们开个小会。啊，热心肠大姐、啊，我们又见面了。是你啊？哎，怎么样，瓜给你挑的还不错吧？这不还没来得及吃吗？既然是你挑的，那肯定甜。嗯，怎么，你们认识啊？啊，上午他来水果店买水果，就多聊了几句，没想到这么快又见面了。张总，冒昧的问一句，这位是？哦，这位啊。是我老婆宋海莲，没想到你们之前就已经见过面了。我决定了，这次的专利合作，我要和边疆集团签。我要和边疆集团签。李总，这是为什么呀？这次合作可是影响整个洛氏的商界啊！你可不能这么草率。这位大姐，虽然热情、诚信。可见滨江集团的文化该有多好啊！就是我要找的合作人。哎呀，这说的我都不好意思了，我先去外面等你吧。哎，好。那各位，你们说的我也不太懂，我我就不打扰你们了。大姐，下次再见。赵国强他老婆代表的可是滨江集团，他穿成那个样子，您要是和滨江集团合作了，这以后不是丢您的脸吗？谁说丢人了？赵总夫人，即使条件这么好，也没有一点总裁夫人的傲慢。他做事认真踏实，家里能有这样的夫人，真是赵总的福气啊！皮蛋，你别有赞了，我和我老婆啊。一直觉得诚信待人、踏实做事是一个最基本的原则，也谈不上什么很大的优点。能有这样的觉悟，想必和滨江集团合作一定可以顺顺利利。黑的，您要不要再考虑一下？这次的合作可事关重大呀！不用考虑了，我已经决定了。赵总，我们现在就签合同。嘿。Peter， 有点。对了，你这么着急找我干什么？我担心刘轩过去找你。刘轩来找你了？他他没有对你做什么吗？没有。刘轩他过来找我借钱，我告诉他没有之后，他就说要去公司找你，我怕他影响你工作，我就赶紧去你公司了。这个刘轩，真是死心不改。周慧，哎，是你们俩呀！我老公呀，前两天非得拉我去拍一个什么夫妻照，今天我来取照片，你看，拍的确实好好看呀！你们看，拍的确实挺好看的，是吧？<笑>你们俩有机会呀，可得去试试呀！啊，我得赶快回家做饭了，我们下次再唠。好、啊，拜拜。进去看我。这儿一看就不便宜，再说了，拍这个是浪费钱呐。去看看也不花钱。去那看看。你们两个要拍什么？拍证件照去隔壁。我们不是拍证件照，我们是想过来看一下，就是我们现在这个年纪啊，拍什么比较适合。像你们这样的，拍个基础款就行了，一百八十八一张照片，不带相框，穿你们自己的衣服，不用换衣服。这这么贵啊？
。霍强，我们还是走吧。刚才我在墙上看到那个礼服啊，是什么款式？能不能拿来给我们试一下？你们连一百八十八都嫌贵，还要看礼服？我们店里的可是高档礼服。你们碰坏了可是要赔的，你们赔得起的。小姑娘，你这是什么态度啊？我们过来拍照片，不看衣服怎么拍？难道其他客户过来都不用看衣服的吗？别人来挑完了衣服是要租下来拍照的，你们多半是为了试穿一下，满足自己的虚荣心吧？像你们这一身穷酸样，衣服被你们穿了都得染一身味儿，还怎么给别人穿？顾强啊，咱们。确实也不用钱租衣服，是我看也看了，我已经很满足了，咱们回去吧。不行，你们这个店看上去还是挺高档，但是店员怎么就狗眼看人低？这衣服别说是租，我全部买下来又如何？哼，就凭你一个穷老头，把你的退休金全都拿出来都不够吧？一把年纪了还在说大话，真不嫌害臊！你赶紧滚出去，别踩脏了我们的地板！我今天还就真不走了，我倒要看看你们这些衣服有多金贵！你这死老头，敬酒不吃吃罚酒是吧？你们在干什么？店长，他们两个没有钱还来我们店里闹事，我正准备把他们赶出去。你们知道这里是什么地方吗？两个土包子还敢在这里闹事！我们只是要拍照片试试看衣服，怎么就叫闹事了？我们这里的衣服呀，全都是私人定制的。你们这两个穷酸样还想看？你们租得起吗？我们不是，怎么知道要不要租啊？难道你们就是这么对待客户的？老东西，可算露出尾巴了吧？刚刚不还说能直接把衣服买下来吗？说到底呀、啊，还不是为了蹭穿。你们要是把衣服碰坏了，你们两个老东西的退休金加起来都不够赔的。还真是店大欺客，你们这样侮辱客户，还要动手打人，我要投诉你们！哎呦，啊、<笑>老东西，我们店背后可是滨江集团，你们影响到了我们，就是在得罪整个滨江集团，等着让你的子女替你受尸吧！滨江集团是吧？我天天就待在滨江集团，据我所知啊，你们这个店只是跟滨江集团有一些商业合作而已。怎么就成为你们的靠山了？你到底是滨江集团的什么人？怎么会知道的这么清楚？苏海莲，二妹。哎呀，呃，徐总，宋夫人，你们来了。宋夫人，他刚才叫您二妹，你们认识？他呀，是我那不争气的姐姐。宋海莲，我老公当时说你跟了个臭保安，我还不信。今天一看呢，还真是。要我说呀，你当初还不从我那儿拿子呢。店长，你这店还真是什么人都能进啊！像这种全身上下都散发着穷酸味的恰当人，还不赶紧赶走？你们别太过分，宋念辰。我好歹也是你的大姐，大姐，你老公一个穷保安，我老公可是年薪百万。你以后出去不要再说你是我大姐了，省得我丢人。别跟这种下等人废话了，店长，你还要让我再说一遍吗？差点就被这个老头用滨江集团的身份给唬到了，原来就是个穷保安，我现在就把他们给轰出去。谁能你敢客人呢？陈经理，这两个穷鬼没钱，还在我们店里捣乱，影响到了徐总和宋夫人的体验。我们正准备把他们赶出去呢。你说他们在我们店里捣乱？是啊，陈经理，他们两个非要试我们的衣服，不让他们试，他们还打算赖着不走。嗯让你擅自赶顾客走的？哎呀，陈经理，他们这两个穷鬼影响到了我们工作。你而且你看，他们根本租不起我们这的衣服。我们也就是，谁让你们以貌取人呢？客户在我们店里消不消费
你们都在去为他服务，你们这样抹黑我们的店，是不是不想干了？我们错了，陈经理。陈经理，那你的意思是，我就可以随便得罪了？徐总，您开玩笑了，您想试哪套衣服，我让人带你去试。我要他们两个现在给我滚出去！您这个要求恕我不能满足。您要是想试衣服，我就安排人马上替你试；你要是不想试衣服，你就到别的地方去，不要在这里影响我的客人。得罪一个小小的许腾飞算不上什么，要是让滨江集团的董事长不满意了，那我们整个店都得完蛋了。我们店里有各种各样的拍摄风格，二位是想试哪一种呢？啊，陈经理的好意我心领了，但是我们确实买不起，还是不试了吧。不是我试，让。哎，来都来了，为什么不试？反正是了，也不需要花钱。好吧，好，我带二位上去试一下。你们两位真是太有气质了，这身衣服简直就是为你们量身定制的一样。死穷鬼，穿上了不还是拍不起？我试也试了，已经很满足了。我们把它换回去吧。夫人，您先别急。刚才我们店员对你们非常的不礼貌，我们店里现在为您和您先生免费送一套照片。中间呢不收取任何费用。既然免费啊，那我们就去拍一套。正好结婚这么多年啊，我们都没有拍过合照。你们两位可以摆一个自己舒适的姿势，我们的摄影师马上要为您拍摄了。哎，好，两位老师，咱们准备拍照吧。哎，很好，很好，亲密点，笑一下。三、二、一，拍。老师，咱摆一个稍微调皮点姿势。哎，对，你手勾他，来，好，看镜头，笑一个，三二一。好，摄影师，我们能看看拍的怎么样吗？当然可以，请哥过来吧。像这种土包子都能穿礼服拍照片。我没心情拍了，我们走。赵总，您对我们这次的服务还满意吗？还不错，多谢了。这都是我们应该做的。你看，这贵的衣服啊，就是有贵的道理。你看这些照片拍的都好看，这辈子我也没有拍过几张照片。老板，麻烦你把这些裱起来，过几天我来取。没问题，我还是因为你本人漂亮。这些衣服啊，只是个衬托而已。时间也不早了，要不我们先回去？好，走吧。那欢迎二位下次光临。好，请。国强，今天是我最幸福的一天，谢谢你。我知道这些年受了不少的苦，但现在有了我，会慢慢的给你弥补的。知道了，坐。只是我那个不争气的儿子，实在是给你添麻烦了。但他毕竟也是我的亲儿子，他爸又死得早，我我实在是不忍心丢弃他。我也是有孩子的人，我知道你想什么。没关系的，慢慢来。喂，闺女啊，是了吗？要不要我来接你？哎，好，拜拜。说曹操，曹操到，我闺女啊打电话来了，她之前一直在外地上班的，听说啊我找了个老伴可好奇了，要不要找个时间，我安排让她见见你。嗯。
。是吗？那你可得提前跟我说一声啊，到时候我一定准备一桌好菜。那我给你打副手。嗯，走吧。应该就是这儿了，关生哥，我们这么做不会出什么事吧？能出什么事儿？这赵国强跟宋海莲两个人这么有钱，一分钱却不愿意分给咱们。既然他们这么绝情，那咱们也不需要给他们留脸面。就是，反正我们什么也没有。我就不信他开这么大的公司无所谓。哎呀，大家都快来看看啊！他滨江集团董事长不管自己的儿子了。哎呦，大家都来提提理呀、啊！哎呦，董事长赵国强会来跟自己的亲媳妇过好日子，不管自己的儿子和丈母娘了。哎呀，哎，董事长平时对咱们挺好的，感觉他不是这样的人呢。是啊，董事长就有女儿，从现在又冒出个儿子。<笑>我看啊，肯定是来骗钱的。我不是骗钱的，你说什么？<笑>你们从哪来的？赶紧出去！干什么你？我不起来！哎呦，我我我有心脏病，你你们要让我心脏病犯了，你们滨江集团就是当众杀人啊！不起来！不起啊！不起！你们两个先起来，有什么误会我们慢慢说。你这个小丫头片子是从哪儿冒来的？没你的事儿，滚蛋！你有什么诉求可以跟我说，我认识赵国强。听说董事长女儿最近刚刚回国，这个人这么年轻还认识董事长，说不定啊是董事长的女儿。哦。你是赵国强的女儿，那就好办了。你爹他骗我妈的婚，而且还隐瞒自己董事长的身份，现在还不管我这个儿子了啊！你们说这是不是一个人能干出来的事儿？大家先别看了，先去上班。这件事还没有落实，大家不要擅自在公司内传播。哎哎哎，别走啊，都别别。哎，这，哎呦！现在就剩下我们三个人了。我希望你们说实话，不然的话，我就叫人把你们给赶出去了。我说的句句都是实话，不信我你罢选。今天这个事儿，要是不给我一个说法，我就天天来公司闹。我看到赵国强要不要这个脸？那你想要什么？钱？这钱？这肯定是要的。赵国强他那么有钱，必须啊。先给我们五百万啊！还有你啊，这一看这大屁股就能是男孩，不如啊，哎，你嫁给我们关顺，哎呦，正好呢，这都是一家人，也都是熟人嘛。你们在说什么？就是，我妈嫁给你爸，你再嫁给我，那不是双喜临门吗？就是。哎呀，你就从了我吧！你是嫁给我吗？哎呀，嫁给我吧！使劲看我，疯！给我住手！放开我母亲！放！哎呦，我你个赵国强，你下这么狠的手对自己的儿子！哎呦！董事长，你没事吧？我没事。他到底是谁？他就是我之前跟你提过的那个宋阿姨的儿子。没想到他会在这儿出现，正好还被你碰上。所以这就是他嫁给你的目的吗？你不是说他完全不在乎你有没有钱？为什么他让他的儿子到我们公司来，还要让我跟他结婚？蓉蓉，听我解释，宋阿姨不是你想象那样的。我不想听了，我想缓缓。跟宋阿姨见面的事儿，你先帮我延后。蓉蓉，这么看着我做什么？要不是你瞒着我们，我们至于过来找你吗？那就是，堂堂的落氏首富，竟然让我们家人过苦日子。我告诉你啊，先拿几百万给我们，反正这对你也不算什么了。你们想得美！我警告你，别以为你们是宋海玲的家人，我就不敢动你。我把滨江集团做到现在这个位置上，我自然有自己的手段
。如果你们再敢乱动，执迷不悟的话，我保证你们在洛氏没有立足之地。哼，姓赵的，你以为老子怕你吗？我可是宋海莲的亲儿子，你要是敢动我，就等着跟宋海莲离婚吧。而且我还要告诉他你骗他的事实。你明明有亿万身家，却让自己的老婆天天过苦日子。我不告诉海莲，自有我的打算。我们少在这边胡说八道。你有个屁打算！你就是个守财奴，就想白娶媳妇。我告诉你啊，我们马上就去告诉宋海莲，他这个骗人的手段，哼，到时候你不给几百万没完。你老不死的，等着瞧吧。我们走。吴院长，他们如果真的到宋夫人面前胡说的话，那恐怕宋夫人会对你有不好的看法呀、啊。也是时候了，与其让他们添油加醋，不如我主动跟海莲坦白了，免得夜长梦多。对了，董事长，小姐恐怕也误会你了，这可、个、怎么办？柔柔现在在气头上，等过几天缓缓，我再向她慢慢解释。现在啊，我还要去向海莲坦白。对了，刘仙那边你盯着点。免得他又闹出什么幺蛾子。是。你这个点怎么回来了？哦，今天下班早了点。哎呀，你怎么自己亲自动手做饭？我不是说过等我回来弄的吗？操！这不是马上要和女儿见面了吗？我现在重新练练手。到时候啊，给女儿留个好印象。我正好要跟你说这个事儿，柔柔啊，她这两天临时有事儿，这个见面的事情可能要推迟几天。另外，还有件事是关于我的。其实我已经知道了。你知道了？是啊，我也是今天才知道的。你还瞒我那么久？我其实不是故意要瞒你的，这不是怕你知道以后有负担吗？这有什么的？虽然咱们家庭条件不怎么样，但是给你过个生日还是可以的。你明天想吃什么？我去给你买。生日？是啊，明天不是你的生日吗？我也是今天打扫卫生的时候看你的身份证才知道的。原来你要说的就是这个事儿。不然呢？难道？你还有什么事瞒着我、啊？不不不，没有。是这样的，我跟我们董事长是同一天生日，他明天要举办他的生日宴，说邀请我，让我一起去，就一起把这生日给过了。不如就趁这个机会，明天向海莲坦白，也好向大家公布一下。我也不是公司的人，去了会不会不太好啊？不，不会。咱董事长平易近人，他还特地嘱咐了可以带家属。那行。我正好呢，感谢一下他前一段时间送来的新房。哎，哎什么？我才不去呢！你公司人我又不熟，而且我也不想被人说是董事长的女儿。我也有我自己的事业。柔柔，哎，你回来一趟总要和大家见个面的呀。而且我跟你说，这次宋阿姨会去的。哎，上次你那个事情可真的是误会他了。那宋阿姨我又不喜欢，你等会儿给我个钥匙，我回去等你们。好了，不说了，我在外面跟朋友玩呢。别别，这孩子，生日不跟家人过，非要搞成公司聚餐，有什么好去的？还不如回家呢。啊！我叫，你这小孩。手机怎么没电了？今天真是倒霉。这些钱应该够买一个蛋糕了，毕竟这是我和国强结婚后的第一个生日，还是得正式点。这，姑娘，你这是怎么了？崴脚了？啊，阿姨。你能帮我打个幺二零吗？我手机没电了。这样吧，姑娘，我知道附近有一家医院，我带你过去。
，上来呀，你这脚啊拖得越久越痛。阿姨，今天真是多谢你了，那么远还把我背过来，这有什么的？以前我在工地扛水泥的时候啊，那水泥也没比你轻多少。阿姨，你还干这种活呢？这为了生活，什么活不得干啊？那你的儿子女儿呢？他们不给你拿钱吗？不说这些了。哎，对了，这旁边有蛋糕房吗？我想去买个生日蛋糕，这么巧，正好我也打算去蛋糕房。我知道这附近有一家蛋糕店，蛋糕特别好吃，走，我带你去。好。二位要挑点什么呢？你们店里有什么新款的生日蛋糕吗？这是我们店昨天到的新款，嗯，客户的反馈非常好，现在只剩最后一个了，那就这个了。阿姨，我需要去找个地方给手机充会儿电，你要是也挑完了，就等我一会儿。好，你先去吧。这一个蛋糕多少钱啊？这款价位是在 1,888 这么贵？嗯，这是我们设计师的定制款，所以价格会有一些高。那有没有便宜点的，比如一百多的？嗯，也是有的。您跟我来这边吧。这都是我们的打折款，现在都是在一百多价位左右啊。快来帮我。一，二位需要点什么呢？宋海莲，怎么又是你、啊？怎么到哪儿都能碰见你个倒霉玩意儿？别再伺候那两个穷鬼了，赶紧把你们店里边最好的蛋糕给我拿出来！实在不好意思，这位顾客，我们店最新款的蛋糕刚刚已经被这位顾客的朋友给预定了。他人都在这儿，他又不买，不会是去凑钱去了吧？<笑>我现在就能付全款，赶紧给我装起来！明明是我们先来的，你们也要讲究个先来后到吧？那你倒是付钱呀、啊！你一个替别人摆水果摊的。老公一个臭保安，也配买这么好的蛋糕？还愣着干什么？赶紧打包！这可可是可是什么可是？啊？有生意不做，你们店还想不想干了？这是我朋友先预定的，无论怎么样，也要先等到他回来。等他回来，老子再亲自跟他说。一个穷鬼的朋友，能好到哪儿去？吃这种蛋糕就是暴殄天物。就是，我们的蛋糕。是要送给滨江集团董事长的，若是董事长满意，可少不了你们店的好处。赶紧的，这位顾客，如果您的朋友还不来的话，我们可能要把蛋糕先给这两位客人。嗯，啊，你们先来的又怎么样？东西还不是到我们手上，现在知道咱们俩的差距了吧？这回。你的运气可没有上回好了。鸿飞公司出资百万，只为明天见我一面。反正明天我也没什么事儿，就帮我答应了吧。我看你的蛋糕。你们在干什么？这蛋糕我不是预定了吗？我才走这么一小会儿，怎么就把我预定的蛋糕给别人了？你就是这臭摆摊的朋友啊！这蛋糕我们要了，凭什么？明明是我先预定的，谁先付钱就是谁的。再说了，这么好的蛋糕是你们这些下等人配享用的吗？我们这蛋糕可是要拿去送给大人物的，你们可别不识抬举。买个蛋糕，难道还要把人分成三六九等吗？你都多大年纪了，你还和小姑娘抢东西？抢
，什么叫抢？谁先付钱就是谁。再说了，服务员已经同意让我把蛋糕打包了，你们现在说不行，有用吗？我奉劝你们，这个蛋糕我是要送给很重要的人的，你们最好乖乖把东西还回来。哟，你一个小丫头还跟我装起来了，我的年纪。不够当你爹了吧？你眼里重要的人，在我眼里狗屁都不是。就就是，我老公的身份可不是你们这些下等人可以高攀的。我们要送的人可是滨江集团的总裁，你们眼里的重要人物，哼，连给他提鞋都不配。虽然我们不是滨江集团的人，但是礼物还是要送到位的。如果能给那位董事长留下印象，那日后就是天大的机会。滨江集团可不是什么人都能看得上的，想用一个蛋糕攀高枝，你们未免想的也太简单了吧！死丫头，你以为我们两个像你们一样买打折蛋糕的穷鬼吗？我老公可是腾飞公司的总裁，姑娘。这腾飞公司是干什么的呀？比滨江集团还厉害吗？真是个土包子！腾飞公司可是洛氏最大的珠宝企业，虽然比不上滨江集团，但岂是你们这些下等人可以仰望的？不妨告诉你们，我已经约到了国外顶级珠宝设计师佐伊的见面机会，到那时候，我腾飞公司将会更上一层楼。原来佐伊在你们眼里是这么厉害的人物啊！佐伊虽然近两年才出现在珠宝圈，但是他的作品一经出世便震惊整个圈子。岂是你们这些下等人可以仰视的吗？这这项链儿，难道是佐伊的作品？哼，你看清楚点儿，他这个项链。比官方正品多一个宝石，肯定是假的。再说了，佐伊的作品全世界发售极少，像他这种人，怎么可能买得到？没错，这个确实不是买的，这是当时工匠师傅做错了款式，我觉得还挺好看，就要过来。什么？你说这个项链是那个错版的绝版款式？啊？绝版？我怎么不知道？传言，工匠在第一次制作的时候。无意间多放了一颗宝石，导致这个项链价值连城。不过，至今都没有人见过正品。一个错版的项链而已，被你们吹得这么神乎，真搞不懂你们怎么想。这种错版我可多的是呢。你多的是？你难道是露馅了吧？我可没有听说还有另外的错版款式。你就是个假货贩子。难怪，那他脖子上戴的肯定是假的。我就说嘛，像他这样的人，怎么能够拥有这样贵重的东西？死丫头，戴着个假项链就想装大款，那你今天可真是踢到铁板了，真是井底之蛙。像这种瑕疵品，我怎么可能好意思拿给大家看？当然只能自己留着了。再说了，这种瑕疵品有什么作假的必要吗？事到如今还在嘴硬。佐伊的设计作品产量极低，正常的人连购买的渠道都没有。你一个年纪轻轻的黄毛丫头，怎么有脸敢说你带的是正品？很简单，刚刚佐伊的经纪人已经把他的联系方式给我了。既然你说你的是真的。那我就亲自打电话验证一下，如果是假的，你就当场给我下跪磕头，并且把你的垃圾玩意儿给我当场销毁喽！姑娘，你小心点，他们确实有点实力，你小心别吃亏了。放心吧，阿姨，没事的。那你打吧，不见棺材不落泪，你等着。喂，喂，什
什什么？我打左一的联系方式，竟然打到你手机上？难道说你是左一？这不可能！他他怎么能会认识左一这样的大人物？现在还认不清现实吗？立马取消和腾飞公司的合作，并且把腾飞公司永久拉入黑名单，永不合作。你还想在这儿装？刚刚一切只不过是巧合罢了。老公，你快点给左一的经纪人打电话，问到底是怎么回事。了。总裁不好了，左一说要取消和我们见面，并且把我们拉入黑名单，永不合作。什么？现在总该相信我说的话了吧？左左一小姐，是我永远不是泰山，您您您再给我一次机会，左一小姐。哦，对对了，快把蛋糕给人家了。左一小姐，这蛋糕本来就是我的，你只是把属于我的东西还回来了而已。今天我要是没有这个身份，你还会这么好声好气的把东西还我吗？左一小姐，您教训的是。但是，看在我和海莲是亲姐妹份上，您就原谅我一次吧。海莲，你快说句话呀！你确实是我的亲妹妹，但是，你有把我像家人一样对待过吗？从小，家里有的东西我都分给你，你不但不感谢我。还认为如果没有我，你会过得更好。即使到了现在，你还是处处刁难我。如今你出事了，你现在想起来让我帮你求情，我事到如今，你还有什么好说的？自己回去好好反省反省吧。我们走，姐。不好意思啊，姑娘，刚刚一下子没控制住，跟我道什么歉？有不好的情绪，当然得表达出来了，不然憋在心里时间长了会憋坏的。本来今天还想给我老公买个蛋糕的，结果现在蛋糕也没买成。阿姨，你拿我这个去吧。是怎么好意思？啊？这个太贵重了，而且你不是也是给别人准备的吗？我原本是跟我爸准备的，但我都不知道我爸什么时候才能回家，到时候八成也是浪费。不如给你。再说了，你今天帮我这么多忙，我本来就不知道该怎么报答你。是，阿姨，我实话跟你说了吧。其实，在我很小的时候，我妈妈就去世了。我就记得那时候我生病，我妈妈也像你今天背我一样背着我去医院。你在我身边，总有一种妈妈还陪着我的感觉。所以，请你千万不要拒绝我，姑娘。既然你这么说了。那这蛋糕我就先收下了，不过以后有机会我一定会还给你的。那种事儿到时候再说吧。呃，对了，阿姨，你要去哪儿？正好我现在没事儿，陪你走一趟呗。呃，好像叫什么？哦，对，龙城酒店。龙城酒店，爸爸的生日宴不就在那里吗？阿姨，你前面说你老公过生日。是啊，阿姨。你是不是姓宋？你怎么知道的？你老公难道是滨江集团的？你老公不会是滨江集团的？对啊，姑娘，你是怎么知道的？我老公是滨江集团的保安，还恰好和他们董事长是同一天生日，这才有机会被他们董事长叫去参加什么晚宴。原来是这样啊！啊，不过姑娘。你是怎么知道的？你家人也有人在滨江集团上班吗？是啊，我爸也是滨江集团的，所以刚才听见你说这个地名，我就想起来了。也是，哪会有这么巧的事儿？不过，如果这位阿姨真是我妈妈就好了。前面快到了，你要不要和我一起进去啊？你爸不是也在滨江集团吗？不了，阿姨，我等会儿还有事儿。啊，啊，那行，拜拜，阿姨。
。白总，上次项目那个事儿，你可得抓紧点儿。这是肯定的，陈总和吴总交代我的事情，我肯定百分之一百二的心去做。宋海莲，她竟然敢在这儿！宋海莲啊，你还真是不怕死，这儿你都敢混进来！陈秀春，你别乱说啊，我不是偷偷混进来的，是我老公叫我来的。你老公？大伙快来看看啊，看看这个臭不要脸的！你老公不过是滨江集团的一个保安，你问问在座的各位，保安有资格参加今天的宴会吗？他自己都进不来，还他叫你来？我看你呀，是想丑小鸭变天鹅，想疯了吧？你以为你混到这儿来就能改变你下等人的身份吗？不是这样的，我老公是被邀请来的。我老公和董事长是同一天生日，我们来是被董事长允许的。堂堂董事长邀请你老公一个臭保安，我就是滨江集团的副总，我怎么没听说董事长提起过此事？我没有骗人。等我老公来了，让他跟你们说清楚。你老公怕是当了缩头乌龟吧？真的他敢来呀？就是，董事长会邀请一个臭保安过来。我看啊，这个女人就是想混进来骗吃骗喝的。不会的，我老公不会骗我的。我老公说过他会来，请大家再等一等。一个小小的保安可是好大的官威呀、啊！在座的各位可都是公司的高层，等你一个臭保安，<笑>老公，赶紧把这个穷威给赶出去吧，省得待会来了脏了董事长的眼。就这么让他走了，也太便宜他了。像他这种人，要是不给他点教训，下次肯定还会得寸进尺。老公，还是你想的周到。今天我就在这儿等着你的保安老公过来。你要是说谎或者不来，滨江集团从此就没他这号人了。宋海莲，事到如今你后悔都来得及。既然你死要面子不肯承认，那你就跟你那个臭保安老公好好等着。我只是来正常的参加生日宴，你们为什么非要咄咄逼人？一直在为难我，你可别污蔑我啊！明明是你没有资格参加这场宴会，偷偷混进来被我逮住。再说了，你明明知道今天是董事长的生日宴，在座的各位可都为董事长准备了生日礼物，你准备的礼物呢？你不会是想说你是空着手来混吃混喝的吧？哟，还真准备了，来拿出来，大家开开眼界。我倒要看看，一个给别人摆水果摊的能准备什么礼物？这是给我老公准备的。哎，我让你拿出来就拿出来，说什么废话、哎？你还给我，这是我的东西。哎呦，我当是什么好东西呢？一个破蛋糕啊！你不会是在哪个店里边淘的打折货吧？今天可是为董事长祝寿的生日宴，你就带这么个打折的破蛋糕过来。你是看不起这婚宴吗？我我我没有这个意思，我只是，别狡辩了，我要把你这破烂玩意儿给丢出去，不然的话，董事长看了肯定会大发雷霆。你还给我，还给我，还给我！宋、啊、海莲，你这个贱货，你知道我让你付托贵吗？啊，你摆十年摊都赔不起。明明是你摔了我的东西，还动手打人！切，就这个破蛋糕，也就只是你把它当个宝。我这礼服你给我弄成这样，你说你怎么赔吧？宋阿姨，姑娘，你怎么来了？我刚刚发现忘记要你的联系方式了，毕竟之后我们不知道什么时候还会见面，所以我就回来了。但就是发生了什么事儿？为什么他们都围着你？为什么蛋糕会变成这样？刚刚打了个老的，又来了个小的，我不管你是谁。我劝你离这个老东西远一点，别被他给牵连了。你们还动手打人？他把我礼服弄脏了，我打他一巴掌算轻的。怎么着？你要替他出头是吧？那你赔呀，赔不起的话就给我乖乖闭嘴，不然我连你一起打。你们是哪个部门的人？敢在晚宴上动手，难道就不怕被处罚吗？年龄不大，口气倒是不小。我就是滨江集团的副总，我看今天到底谁要被处罚？你和你的保安老公企图混进晚宴，严重违反了公司制度。我们公司不需要这样的员工。从现在开始，你老公已经被开除了。我我们没有骗人，我们真的是被董事长邀请来的
，我老公怎么会说谎的？我相信宋阿姨，你们这么仗势欺人，难道就觉得自己比别人高人一等吗？我就是滨江集团的副总，在滨江集团里，除了董事长，谁敢不服我？没想到刚刚回国，就遇到滨江集团的副总如此轻视底层员工，看来我有必要跟滨江集团的董事长反映一下了。就你还跟董事长反映，还刚回国？咦，你还真把自己当个人物了，就凭你一张嘴，三句就能变凤凰，真可笑！我还真是你们眼里的大人物，我就是滨江集团董事长的女儿赵柔。本来不想被贴上董事长女儿的标签，看来今天是没办法了。什么？你是董事长的女儿？怎么可能？小柔，这话可不能乱说呀！要是这里容不下我们，那就算了。大不了我们走就是了。你要是冒充董事长的女儿，等会儿董事长来了，那就麻烦了。没事的，宋阿姨，你还不相信我吗？没想到你这丫头年纪轻轻，唬人的本事却那么熟练，说出来这种话，面不改色心不跳。虽然我不认识董事长的女儿，但像宋海莲这种帮人摆摊子的下等人，董事长的女儿怎么可能会跟他混在一起？你敢冒充董事长的女儿，胆子可真大！看你的样子，平时没少排练吧？你骗骗别人也就算了，这里是滨江集团，你的小伎俩。在这里行不通，不到黄河心不死。没想到一个滨江集团的副总，你自以为是的样子，真是让我大开眼界。你说你是董事长的女儿，你倒是拿出来证据啊！我倒是要看看你能装到什么时候。就是了，董事长的女儿没有跟董事长一起来就算了，你不会连他的电话都没有吧？你打个电话不就行了？要是没有董事长的电话，我可以帮你打呀。不用，希望你等会儿还这么嚣张。老公，他不会真的有董事长电话吧？你别自己吓自己，董事长的电话可不是谁都有的。先生，这款比较适合夫人。那就这件吧，辛苦您给包一下。好的，麻烦你们稍等一下。海莲之前在照相馆就一直盯着婚纱，今天啊，我终于有机会亲自为她穿上婚纱。海莲应该也快到了吧？我们准备一下过去。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。奇怪，怎么没人接？这就是你说的证据啊！你不会随便拨打了一个电话号码吧？董事长每天业务繁忙，手机从不离身，你却打不通。现在你还有什么好说的？没打通电话并不能说明什么，这改变不了我是董事长女儿的事实。你还死丫的嘴硬是吧？你这种人我见得多了。明明出身卑微，却偏要混上等社会，每天就编瞎话来满足自己，是吧？从你跟宋海莲这种下等人混在一块儿开始，你就穿帮了。跟这样的人待久了，这穷酸味儿都飘到身上来了。切！哦，我想起来了，我说怎么看他这么眼熟？昨天有人在公司楼下闹事，出来制止的不就是他吗？大家都说他是董事长的女儿。什么？他他真是董事长的女儿啊？我说的都是真的，一会儿你们会为你们说的话感到后悔的。哎呦，老公，这可怎么办啊？我们跟董事长的女儿说了那样的话，董事长不会放过我们的。你慌什么？你可得想清楚，她真的是董事长的女儿。这，这个我也不太清楚，只是大家都这么说。至于是从谁传出来的，我也不知道。董事长的女儿确实是昨天回的国，但昨天我在公司根本没听董事长说她女儿回公司了，难怪今天装的这么像，原来是早有预谋啊。年纪轻轻的心机还挺深的，你冒充董事长的女儿混进宴会，该不会是想带着这穷鬼一家混吃混喝吧？你到底想干什么？小柔，对不起，都是因为我，他们才不相信你。我还是走吧，大不了我不参加了。真是一群井底之蛙，看来你们很难接受自己认知以外的东西，总觉得自己高高在上，瞧不起比自己身份低的人。殊不知你们在别人眼里也是如此。不管什么身份，没有贵贱之分。宋阿姨待人和善，助人为乐，是你们这群自以为高高在上的人身上永远都没有的。真是个未经世事的丫头，这个世界权力才是王道。来人，把这个老不死的给我带出去，再把这个小的抓起来审问。我看谁敢！小柔怎么给我打电话了？难道是小姐改变主意，愿意去参加宴会了？那我赶紧给她回个电话。没接电话，我会，赶紧开车回去看一下。是，宋阿姨是我带来的人，我看谁把她给赶出去。你们真以为滨江集团是自己的家吗？
你还真是不死心啊！今天是滨江集团董事长的生日宴，如果你们两个再不乖乖滚出去，就不是感情那么简单。就是，本在滨江集团董事长生日宴会上闹事，真当滨江集团没人了是吗？来人，给他赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！各位，虽然我和小柔才认识不久，但是他不会骗人的，请大家再相信他一次，哪怕……是等到董事长来呢，宋海莲，你是疯了吧？还等到董事长来？董事长的时间多宝贵啊！为了这种人浪费时间，承担的损失你负担得起吗？啊！赶紧动手！难道你们今天在场的所有人，你从一出生就有现在的成就吗？难道你们就没有求人的时候吗？我嫁给这样的好老公啊，就是为了跟你这种下等人掰开差距。像你们这种穷人啊，为了达到目的不择手段，根本不配跟我站在同一个地方。我知道你瞧不起我，我们家里确实穷，但不代表我会骗人。更何况，我人穷志不短，我从来都没有想过要依靠谁。小柔，今天是我拖累你了。宋阿姨，不关你的事儿，是他们咄咄逼人。呦呦呦，还上一集苦情戏来了。你们两个演技这么好，不去当演员，在这行骗，我还真是可惜了呀。要是身份靠嘴说，那我还说我是世界首富呢。赶紧把这两个骗子给我赶出去！还有十分钟，晚宴就要开始了，可别因为这件事让董事长因为这两个骗子影响了心情。你身为滨江集团副总，却这么愚昧，就剩十分钟了。等董事长一来，我的身份自然会揭晓，到时一切后果由我自己承担。对，就再等十分钟，等董事长到了，自然就知道我们有没有说谎。万一小柔真的是董事长的亲生女儿，那……你们现在把他赶出去，这种罪你们承担得起吗？是啊，要是因为不等这十分钟而冤枉了他们俩，董事长知道了肯定要大发雷霆的。像宋海莲这样的贱女，多等一秒我都觉得恶心。像她这样的女人待在这儿只会脏了我们的地盘，还不赶紧让人把她赶出去？还愣着干什么？赶紧把这两个骗子给我赶出去！左一，宋海莲，你怎么会在这儿？陈总，吴总，这是发生什么事儿来着？宋海莲和这个丫头两个人在滨江集团的地产上行骗，两个下等人，还想混进晚宴混吃混喝，这不让我给逮住了？下等人？是啊，这个丫头还说了，她是董事长的女儿，刚回国，说出来这种话也不觉得可笑。别以为穿的人模狗样的，就看不出来你是哪个村子里跑出来的穷鬼。你确定她是骗子？许腾飞，没想到我们又见面了。你认识他？难道他是不是也去你们的地站上招摇撞骗了？果然是惯犯！赶紧来人，把他给我赶出去！哎、呃，不不不，不是的，陈总，他是国外设计师左一。什么？他就是最近在国外珠宝界名声鹊起的左一？这这不可能啊！他如果真的是左一的话，怎么可能会跟宋海莲这个下等人勾搭在一块儿？你没有搞错吧？千真万确啊，陈总，下午的时候。我腾飞公司就是因为他一个电话，导致我们现在市值大跌。我来就是请滨江集团董事长出手相助的。那他难道是真的刚回国？他不会真的是董事长的女儿吧？这这不可能啊！这我都说了那么多次，我是董事长的女儿，你们偏不信。现在证据摆在眼前了，你们还有什么好说的？你也只能证明你是左一，你有什么资格能证明你是董事长的女儿赵柔？至于你跟董事长女儿回国的时间，只不过是巧合罢了。赵柔。我之前和左一的经纪人约谈见面的时候，他的经纪人告诉我，左一的中文名叫赵清柔啊。哎呀，董事长的女儿叫赵柔，你叫赵清柔，这可是你自己人亲口说的，连名字都对不上，你还好意思说你是董事长的女儿？之前因为不想用董事长女儿这个身份，于是对外宣称我叫赵清柔，没想到在这个时候出了麻烦。吴总，就算她不是董事长的女儿。不过最近左一在珠宝圈名声鹊起，不如趁此机会，我们邀请他参加了这个生日会。至于那个宋海莲，看在左一的份上，找个角落让他待着，不入你们和董事长的眼就行了。对，抢得美！宋海莲三番五次的在外面惹我老婆生气，这次若是还让她留在这里，我滨江集团副总的脸往哪搁？你怎么能这么颠倒黑白？明明是陈秀春处处刁难我，我一味的退让，只会让他变本加厉。身为滨江集团副总，不
，我弄清楚事实，一味的包庇你老婆，连副总都如此公私不分，那滨江集团的风气也好不到哪儿去吧？你给我闭嘴！别以为你在珠宝界很有名气就能怎么样，在滨江集团眼里，你一样不值一提。别仗着自己有点身份就可以不知天高地厚，看在你还有点价值的份上，你现在跟我求个饶，兴许今天我还能留你在这。但是他今天说什么，必须得我滚出去。宋海莲。这就是你得罪我的下场。虽然在你的眼里，左一迪是你攀上最大的关系，但在我老公这儿，都是蝼蚁。吴总，这什么？你们还想提他说话？你们也要跟滨江集团作对吗？不敢，不敢。你们如果能把宋海莲这个贱人把我赶出去，我跟我老公呢，就在董事长面前替你们美言两句。这样你们腾飞公司，想要重振旗鼓，那不是轻而易举的事吗？陈总，此话当真？我怎么可能骗你啊？宋海莲。那可就别怪我了。宴会还有三分钟就开始，宋阿姨到底有没有资格参加这场宴会？我到底是不是董事长的女儿？三分钟之后自然会揭晓。是啊，就剩三分钟了，等一会儿又怎么样？等董事长一到，自然就可以下定论了。我看这小女孩底气很足的样子，这大妈呀又不像骗人的人，要不我们还是等等吧？是啊，是啊，等等吧，等等，等等，等等吧。你们是想造反吗？公司养你们是为别人说话的吗？宋海莲这个贱女人说的话，你们也相信？真是愚蠢至此！我跟宋海莲是初中的时候就认识，她是什么人我最清楚。她一边呢答应嫁给村子里的王麻子，一边拿着别人的彩礼钱勾搭别的男人。像这种，嘴巴里能说出几句真话，陪她等，岂不是浪费大家的时间？身为公司员工，却质疑公司决定，谁要是再敢为宋海莲说话，就跟她一起滚出去。至于这个丫头。我给过他台阶下了，但他还是一口咬死他是董事长女儿套路。身为滨江集团的副总，董事长什么性格，我了如指掌。如果他知道有人冒充他的女儿，肯定会大发雷霆。到时候要是怪罪下来，你们是承担起的这个责任吗？说的没错，赶他们出去已经是够便宜他。如果董事长亲自出面处理这件事情，不光是他们，连他们的家人也会受我气。小柔，这。没事，阿姨，今天倒霉的只会是他们。到现在了，你还在这里吹是吧？你不过就是这两年刚刚露出头的小设计师。滨江集团像你这样的人多了去。就是，如今我背后有滨江集团为我撑腰，你害我腾飞公司成了如今这个地步。今天我让你全部偿还回来。宋海莲呀，宋海莲，今天我可以给你个机会，你跪下，给我们所有人各磕十个响头，或许啊，我还能帮你说说好话。你也能少受点罪。呸！像这种穷鬼磕头，我可受不起。这种丧门的心，谁知道会不会传染上晦气？赶紧过去看看，我要看到他们才安心。是。好，好，好！我本来想放过腾飞公司一马，没想到你跟他们俩同流合污。看来，腾飞公司已经没有存在的必要了。还想让我腾飞公司覆灭，真是不知天高地厚。现在我背后有滨江集团替我撑腰，就你那点实力，还想和滨江集团抗衡啊？如今你已经惹怒了滨江集团，你还是先好好想想自己该怎么办吧。你等会儿就会知道，你所养上的东西，在我这儿根本不值一提。本来你要在最后的时间里好好说几句求饶的话，兴许我还能放你一把。但是你一心求死，那就别怪我不客气。来人！把他们两个给我干住！看谁敢！吴天强啊，吴天强，真是好大的胆，还敢在宴会厅动手打人！不知道的还以为你现在就是滨江集团的董事长。我当是谁呢？原来是宋海莲这穷鬼老公啊，穿的倒是人模狗样，不过啊，也掩盖不了你当保安的一身穷酸味儿。老东西又见面了，我跟你讲啊，今天你可没这么幸运。如今滨江集团的副总在这儿，你还能翻天不成？什么？你们说他是宋海莲的老公？宋阿姨，你说的老公就是他？是啊。怎么了？这老公，你打我干嘛呀、啊？你赶紧道歉，晚了我也保不了你啊！你让我跟一个臭保安道歉，你有没有搞错啊你？你别被他给唬住了。是啊，吴总。他就是一个保安，之前屡次三番破坏我们的好事，今天机会难得，还不趁此机会收拾了他？对了、啊，老公，你可是答应过我要替我收拾他出气的。现在宋海莲和他这个穷鬼老公都在这儿，还不赶紧趁董事长没来把他们处理？
，直接瞎了你的狗眼！他就是滨江集团的董事长啊！小荣，这这怎么回事啊？看来我爸有事情瞒你啊。没事，宋阿姨，我们看着就行。老公，你你你肯定是搞错了，他不可能是滨江集团的董事长，他明明当我的面说他是滨江集团的保安的。陈总说的没错，我可以作证。吴总，这之间是不是有什么误会啊？我在滨江集团待了这么多年，董事长是谁，我还分不清楚吗？今天真是被你的倒霉娘们害死了。要死，他也得死在我前面。他，他冒充是董事长的女儿。我和宋海莲没说她是女儿，我只不过跟宋海莲有点矛盾。他冒充董事长的女儿，就算要罚，应该先罚他。刚才还赶他出去呢。对了，应该给我将功补过。陈秀珍，小姐昨天才回补啊，董事长还没来得及安排他们俩见面，他们俩自然不认得对方。倒是好大胆，还敢对小姐不敬？这不可能，这不可能，这这这，这不关我的事儿，这不是我的错。对，对，都是他俩的错。要不是他俩骗我，我不可能对董事长不敬。对，都是他们的错，是他们害了我，他们骗我，他们害了我。都是他们的错，都是他俩的错，都是他们的错。他已经疯了，来人，拖出去，别在这丢人现眼。你们别过来，我们别过来，都是他们害了我，他们骗了我，他们害我的！啊！救！赵总，都是我管教无方，才让那娘们冒犯了你们，还请董事长原谅。你到现在还搞不清楚主要的问题是什么？他冒犯我，我自然不会跟他计较，但是他三番五次针对我老婆。还不依不饶你身为公司的高管，不但不支持，还助纣为虐，做他们的靠山，把我滨江集团搞得乌烟瘴气。赵总教训的是，我保证以后再也不会出现这种情况了。不必了，从你耀武扬威那一刻开始，滨江集团就不再需要你。赵总，看在我跟了你几十年的份上，你就放过我一次吧。吴总，我不想动手，自己体面一点。完了，都完了，把这垃圾带走。是，剩你们两个了。我跟你们说过，你们仰仗的那些东西，在我这儿根本不值一提。左左一小姐，您您大人有大量，放我们一马。这腾飞公司已已经这样了，还请您高抬贵手，给我们留一条活路。是啊，你是他女儿，我是他亲妹妹。说起来，说起来，我们还是一家人呢。我们。我们都是被那陈秀春给骗了，我们也不想跟你们作对呀、啊。我们现在知道错了，你就给我们一条活路吧。宋阿姨，每次他们都是冲你来的，你来做决定吧。毕竟他们也没有做什么出格的事情，而且她也是我的亲妹妹，之前也受过惩罚了。要不还是算了吧。听见了没？宋阿姨大人有大量，不跟你们计较。要是你们之后再难为她，那我就不客气了。<笑>我以后一定为姐姐当牛做马，感谢左一小姐宽宏大量。还不快滚！是是是。海莲，你没事吧？滨江集团董事长，国强，你瞒得我好苦啊！怎么，你就这么怕我图你的钱才和你在一起的吗？不是的，海莲，你别误会，我不是故意要隐瞒你的。当时。我只是想以一个普通人的身份找一个合得来的老伴儿，去找一个合适的人，能够陪伴到老。经过这段时间和你相处，我已经决定了要向你坦白身份，只是只是一直有事情耽搁了。国强，我们都是活了大半辈子的人了，也经历过一些风雨。你身为亿万集团的董事长，隐瞒身份这件事，我不是不能理解，只是理解是一回事，我这心里还挺不是滋味的。你说，这人都活了大半辈子了。临老了，连枕边的人都不能信任，这往后的日子还怎么过呀？对，海莲，你说的对。从今往后，我保证事无巨细，什么事情都向你坦白，再也不会欺骗你，再也不会隐瞒你什么了。海莲，我真的觉得你是个好女人，我是真的爱你。海莲，我希望你能够跟我一起走下去，我保证今后一定会对你好的。都这么一大把年纪的人了。还谈什么爱不爱的？真不爱骚。年纪大怎么了？年纪大就没有资格谈爱了吗？小柔，你说是不是？啊，呃，对对对，你年龄大，你说的都对。宋阿姨，我妈去世的早
，一直是我爸一个人把我拉扯到大。我爸一直也没找对象，虽然他不说，但我心里也知道，他这些年又当爹又当妈的苦。现在你们好不容易又遇上了，又这么合得来，我还是第一次见我爸这样。宋阿姨，你就原谅我爸，跟我爸在一起吧。而且，我是真的很喜欢你，我是真的想让你当我妈妈，你就留下来吧，好吗？小柔。你是个好姑娘，你喜欢阿姨，阿姨何尝不喜欢你呢？我也愿意当你的妈妈。真的，海莲，你同意留下来了？哎呀，谢谢你。谢我干什么呀？我还得感谢你，给我带来了一个这么懂事的姑娘呢。爸。哟，都在呢。何轩，你来这里干什么？哟，看你这样子。早就知道这个姓赵的身份了，又是你敢这么称呼滨江集团董事长，你是不要命了吗？哟，不就是个董事长吗？他娶了宋海莲，看到我也得喊声妈。倒好，一家人团团圆圆的在这儿过日子，还有个奶奶这么苦，找你们找了这么久，到底想干什么？我想要做的很简单。你不是派人把我跟我奶奶赶出家门吗？那我就当着你所有员工的面揭穿你真实的为人！大家都看看啊，这个在你眼中坐拥百亿资产、高高在上的董事长，其实是一个一毛钱都不敢出的铁公鸡。他背着我们家家人娶了我妈，却一分彩礼钱都不想给。柳轩，你可别造谣啊！明明是国强帮你还了王麻子十五万，从王麻子手里把你救下来的，你不敢接也就算了。怎么还在这里污蔑他？十五万，我十五万对他来说算个屁呀、啊！他分明就是想让王麻子带人搞死我。你要是真想帮我的话，给王麻子五十万，我保证让王麻子跪下来喊我爷。就是，我乖孙可是我们刘家的独苗，哼，区区十五万就想完事了，把我们当成乞丐吗？宋海莲，这个可是你亲儿子，这哪有疼外人不疼自己儿子的吗？既然你知道他是我儿子，那你就不应该想着把我卖了给他换老婆。把你卖了又怎么样？这世界上哪有当妈的不愿意为儿子付出一切的？这再说，这不也是没卖成吗？就是，妈，要不是我把你卖了，你还碰不到这个老东西呢。我告诉你，别他妈在这儿得了便宜还卖乖，你应该感谢我。我得感谢你？你不应该感谢我吗？啊，行了。多的不坑，少的不闹。既然这老东西这么有钱，我得给个千八百万的感谢费吗？千八百万，国强的钱也是他自己辛辛苦苦挣的，也不是大风刮来的。你们怎么能这么理所应当的用别人的钱呢？闭嘴吧！他是你老公，那就是我爹。爹给儿子花钱天经地义。再说了，他这把年纪，身子骨都入土半截了，指不定哪天就……他是钱留着，他死了可就花不了了。<笑>哎，打我！你敢打我？哎呦，这这这是反了天了！哎呦，你这个丧门星，你克死我儿子！哎呦，你现在还打我孙子啊？我们老刘家怎么就这么倒霉啊？找了你这个晦气的媳妇！爸，我算是知道你为什么之前说宋阿姨跟她家人不一样，这也太吓人了。千八百万，我愿意给。顾强，你放心。我有分寸，老了钱，这么多钱，你真的愿意给我吗？千八百万而已吧。你觉得我是差钱的人？不过，我有个条件。什么条件？和海莲彻底断绝关系。什么？你让我跟他断绝母子关系？没错，我的钱有这么容易拿吗？只要你愿意，从此以后不再骚扰海莲，这一千万你拿去，不然的话，你一分都休想拿到。这。关森哥，你看，这么一大笔钱，比那个王麻子给我们的彩礼，那要多好多好多倍。有了这些钱啊，你不可以找很好、很漂亮的媳妇，过很好的日子吗？哎，我们就要这笔钱了啊！好，我们拿钱。海莲，这个白眼狼，他的德行你都看到了。刘轩，我是你亲妈，你就这么和我断绝关系了？你可闭嘴吧！就你这个年老色衰的老太婆，能买一千万已经很赚了。你既然不给我钱，那我干嘛认你这个妈？少东西
，你自己说过的话，可不能反悔。为了钱，可以连自己的亲妈都不认，可真是畜生都不如。钱你可以拿走，但今天你必须给我滚。好，我走。韩莲，我这么做你不会怪我吧？国强，我知道你这么做是为我好，我不怪你，我只怪自己没有能力教育出了一个不认妈的儿子。你不要伤心了，就算他们不认你，我和我爸认，你永远是我妈，我也永远是你的女儿，我们永远是一家人。是啊，从今往后，我们就是一家人了。嗯。对了，韩莲，你跟我来。海莲，我今天还有个礼物想要送给你。我一直欠你一场婚礼，这个婚纱是你之前一直盯着看，今天我把它买下来送给你。想借着这个机会，我正式向您求婚。海莲，你愿意嫁给我吗？爸，没想到你一把年纪还搞这么浪漫，真是羡慕死我了。妈，以后我们一家人一定会幸福快乐的。嗯，我们一家人一定能幸福快乐的。哎呀，来，三二一，开表礼。